Asante kwa kuangalia ya Gomba TV. Nina kufungulia ulimwengu wa ujinsia ya mali online. Jenga uchumi kwa kujiajili. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Call, call, call. phone number plus 255 762 956366 usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ya Goma TV jenga uchumi kwa kujiajili mbali hapo mtazamaji wa Goma TV usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel utakataji kujifunza namna ya kuweza kutengeneza chakula cha kuku namna ya kutibu magonjwa ya kuku namna ya kuweza ku tolesha kutumia njia ya boxi njia ya box na chemli kwa njia za kawaida kabisa nyepesi basi namba ya simu ni 0762956366 jifunza kuhusu ufugaji kwa ujumla magonjwa na vitu vingine vingi tu namba hiyo ni 0762 9636666 Hiyo ndio namba ambayo mtafuta. Nataka nizungumze kidogo hapa kuhusiana na mtutoleshaji na hii inahusu kwa wale ambao wanatutolesha mayai. Na wakati mwingine pia unaweza kukuta kwamba yai inakuwa ina fail, kifanga anashindwa ku fail, ana fail, anashindwa kuweza kutoka kwenye yai. Unaona jaribio linalofanyika hapa mtazaji wa TV ni kwamba kifaranga huyu ameshindwa kutoka kwenye yai. Sasa sababu ambazo zinazopelekea kwa nini kifaranga anakuwa anashindwa kuweza kutoka kwenye yai. Paka nafikia tu anapewa msaada wa kuweza kutolewa kama unavyoona hapa mtazaji wa Gomba TV. Huu ni msaada ambao unafanyika katika mikono unaona hapo. Hilo ni yai ili kifaranga aweze kutoka kama unavyoona hapa anatoka kifaranga tunga vizuri mtazamaji wa Gomba TV. Haya ni makosa ambayo yanasababishwa na joto kali. Kama joto linapokuwa ni kali na linachukua muda mrefu kwa mfano kuanzia nyuzi joto 38 inaenda mpaka mwisho. Joto lile linapokuwa ni kali zaidi na kiwango cha unyevunyevu kinakuwa ni kidogo. Hii inampelekea kwamba kifaranga na shindo wa kuweza kutoka kwa sababu ile gana la yai inakuwa si laini. Kwa kawaida inabidi huwa kuna namna jinsi ya kuweza kufanya. Inafanyika vipi? Kama kuku akiwa amelalia kwa wale ambao wanatumia kuku kulalia mayai, kuna joto ambalo anatoa mwilini, ile joto ile maji maji yale. Yale ndio yanaenda kulainisha hiyo ganda la yai la juu. Kwa panapokuwa kifaranga kimekoma ndani ya yai. Na kwa sababu tayari joto linakuwa ni kubwa ambalo linatoka kwenye mili maji maji yale. Yanapelekea kifaranga aweze kupata nafasi ya kuweza kutoka kwa kuweza kutoboa akitafuta njia za kutoka hata anaweza akatoboa vizuri. Sasa kuna pokopo na joto kali la kupitiliza. Kuwa linayafanya mayai yao maganda yake yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo hiyo kupelekea kifaranga mwenyewe kupata nafasi kuto kupata nafasi ya kuweza kusukuma yai au kulitoboa vizuri na kuweza kuweza kutoka. Kwa ni changamoto sana ambayo hiyo inawakuta hasa wale ambao wanatolesha. Kwa ni namna gani jinsi ya kuweza kufanya sasa kwa mfano unakutana na kesi kama hii hasa kwa wafugaji wale ambao wanatotolesha au wanatotoa na mashine zao wanza kumbana na hii kadhia hii au matatizo haya ya vifaranga kuto kuweza kutoka kwenye yai. Na msaidia kama hivi na msaidia mtazamaji wa Gomba TV anakufa kwa kifaranga huyo kwa sababu anafia kwenye ndani ya yai. Na kuna baadhi tu na mashine zao lakini huta vinafia vingi sana ndani ya mayai. Kwa nini inatokea hivyo kuna sababu ambayo kuweza kufanya. Tutakuja kuzungumzia siku nyingine sababu gani inayopelekea kuweza kufanya hivyo. Lakini kwa atakaopenda kujifunza basi na bango ya simu hiyo sifuri basi na bango ya simu basi na bango ya simu hiyo 0762956366 asante sana kuangalia Gomba TV na bye bye tujenge utamaduni 
kwa kuacha vifaranga vyao vifaranga wenyewe watoki kwenye mayai yao sio tunawasaidia kama hivi hapa kuna kosa la kutoroshaji limeweza kufanyika asante na bye bye